大家好，欢迎来到夕阳红。今日，我们将一同探讨女人的两个难以启齿的欲望，相信会对你有所注意。记得点赞订阅哦。不管什么样的女人，都会有各自的欲望，这是跟她们产生感情的基础。从这个层面来说，男人想要追求女人，最好满足她的欲望，这样才能顺利走进她的心里。其实。这就是攻心的技巧。想要追到喜欢的女人，用适当的方法攻破她的心房，才能快速俘获她的芳心。现实中，很多男人觉得追求女人要花很多钱，实际上并非如此。只要你能打动女人的心，她就会对你更加青睐，从而接受你的追求。事实上，女人的欲望。一般体现在情感上和精神上的需求，这是物质不能比拟的。男人追求女人的时候，就要从这两个方面去满足她，从而获得她的好感，和她顺利确定关系。说到底，想要征服女人，满足她的两个欲望，基本上搞定了。一，满足女人的情感欲望，让她有安全感。女人在感情里。最渴望的是什么？无非就是情感得到满足，有一个真正疼爱与呵护她的男人相伴。因此，男人追求女人时，就要学会满足她的情感需求，真正从心底里关心她、呵护她。只要你给女人偏爱，把她时刻放在心上，就能让她感觉到安全感。有些男人以为给女人很多钱就能让她拥有安全感，其实这并不正确。女人没有得到你的疼爱，就算拥有很多钱财，她也不会开心，甚至会担心患得患失。真正能让女人有安全感的，是在情感上关心女人，陪伴女人，全心全意地照顾她，给她安稳的生活。所以。男人想要征服女人，最好从情感方面入手，真正把女人当成最重要的人。在跟她交往的时候，你要时刻关心她，多抽时间来陪伴她，让你安心，从而得到她的青睐。但凡女人提出陪伴要求，你都要想办法满足她。只有温暖的陪伴，才能让女人感受到爱的质感。俗话说，陪伴。是最长情的告白。一个女人会不会接受你，很大程度上就在于你能不能给她想要的陪伴，这是征服女人的重要手段。再多的钱财也比不上温暖的陪伴，只有你在女人身边，才能让她心里踏实，从而决定和你在一起。如此，她不会感到寂寞，会把你当成生命中最重要的人。自然会心甘情愿地和你走入爱情。二，满足女人的精神追求，让她看到你的行动。有人说，女人都渴望找一个思想默契的男人，共同追求未来的生活。的确，不管什么样的女人，都希望男人跟自己思想同步，有共同的话题，以及共同的追求。如此，她会觉得和你有心灵上的感应。是真正的天生一对，从而对你更加有好感。女人都很在乎精神上的追求，未来的生活如何，他们会提前考虑，甚至做出一定的规划。如果你不能跟上女人的步伐，她会很失望，觉得跟你不在同一频道上，自然不会接受你。基本的物质，并不是女人决定选择你的因素，真正让她。对你心动的，无非是你能和他和精神上的默契，以及共同的追求。所以，男人想要征服女人，并不是光为她付出就行了。你给他再多的钱，却无法跟上他的思想，彼此行动不一致，他肯定不会看上你。钱财是基础，精神默契才是关键。当你和女人达到了心灵上的默契。他自然会坚定地选择你。现实中，有些男人追求女人，喜欢摆出一副有钱人的样子，大手大脚地为女人花钱，希望打动女人的心。结果呢？女人不仅没有接受你，
，反而觉得你很轻浮，更加不愿意跟你交往了。其实，女人在感情里并不是需要男人的钱，而是更加看重你的上进心以及综合实力。如果你是优秀的男人，其思想和远见都高于普通人。有很高的格局，就算你一分钱不花，女人也会对你投来青睐的目光。因此，男人想要追到喜欢的女人，最好积极提升自己，努力跟上女人的步伐，满足她的精神追求，相信她会很快和你确定关系。总结来说，想要征服女人，满足她的两个欲望，基本上搞定了，与钱无关。满足女人的情感欲望，让她有安全感；满足女人的精神追求，让她看到你的行动。总之，追求女人要学会攻心，只有真正打动她的心，才能顺利和她产生感情。如果你企图用钱来感动她，可能会让你失望。并不是所有的女人都看重钱，相反，女人更加看重男人的上进心。人品，以及是否和自己的思想同频共振，希望男人找准方法，找对方向，这样才能在追求的路上更加有把握。当你和女人交往时，主动和她保持思想默契，步调一致，相信她更容易看上你，接受你的追求。说到底，想要征服女人，根本不需要花多少钱，而是对她付出真心。从情感和精神上给他满足，这才是让他甘愿和你走入爱情的好方法。女性隐秘欲望大揭秘，得不到满足时，他们会悄悄给你这三个暗示，你抓住了吗？女性心生暗藏玄机，他们的隐秘欲望往往通过微妙的暗示传达。你是否曾错过这些珍贵的信号？在男女情感的世界里。读懂对方的心思，往往比说出“我爱你”更难。尤其是对于女性而言，她们的心声和欲望常常隐藏在种种暗示之中。当她们的需求得不到满足时，她们不会直接说出来，而是会通过一些微妙的信号来传达自己的感受。今天，我们就来一起揭秘这些女性隐秘欲望背后的三大暗示。看看你是否曾经错过。暗示一：频繁的情绪波动。当一个女性频繁出现情绪波动，比如易怒、焦虑、抑郁等，这往往是她内心欲望得不到满足的表现。这种情绪波动可能并不是因为具体的事件或行为，而是源于她内心深处对于某种需求的渴望。他可能渴望更多的关心、理解，或是某种形式的支持。这时，作为他的伴侣或朋友，你需要细心观察，给予他更多的情感支持和理解。暗示二：无意识的身体语言。女性的身体语言往往比他们的话语更能传达出内心的真实感受。当他们的需求得不到满足时，他们可能会在无意识中表现出一些微妙的身体语言，比如，他们可能会避免与你眼神接触，减少与你的身体接触，或者在与你交流时显得心不在焉。这些身体语言都在无声地告诉你，他需要你的关注和满足。暗示三：反复提及的小愿望。女性常常会在日常聊天中提及一些看似微不足道的小愿望，比如希望周末能去看场电影，想要一个温暖的拥抱，或是渴望一段浪漫的旅行。这些小愿望其实是他们内心深处渴望被满足的缩影。如果你经常听到他提起这些愿望，那么不要犹豫，行动起来，用实际行动去满足他。让他感受到你的关爱和在意。现在，你是否对女性隐秘欲望的暗示有了更深入的了解呢？在男女交往中，读懂女性的暗示是一种艺术，也是一种责任。作为男性，我们需要更加细心和体贴
，去捕捉那些隐藏在女性话语和行为背后的真实感受。只有这样，我们才能更好地满足他们的需求，让他们感受到我们的关爱和陪伴。记住，女性的欲望并不是难以捉摸的谜题。而是他们内心深处渴望被理解和满足的信号。只要我们用心去感受，用行动去回应，我们就能成为那个让他们心动的男人。在情感的世界里，没有所谓的读心术，但有一种东西叫做用心，用心去感受对方的需求，用心去回应对方的暗示，这是建立和谐情感关系的基石。希望每一位男性都能珍惜身边的女性，用心去感受他们的需求和欲望，用实际行动去满足他们，共同创造一段美好的情感旅程。除了生理欲望，女人对男人还有下面几个欲望：第一，对你的照顾欲。女人要是喜欢你、爱你，她会很想照顾你，给你做这做那，对她来说是一种幸福。看到你认可满意的样子，他会觉得一切都值得，会更加有动力照顾你。第二，对你的探索欲，他想知道你的前世今生，你以前是啥样，他想你讲给他听。除了好奇心，其实就是为了全面了解你，才能更好的与你相处。第三，对你的踏实欲，他希望你可以对他踏实一点。不要给他患得患失的感觉，不要让他担心，不要让他对你没有信任和信心。总之，他希望和你在一起，可以踏踏实实、安安稳稳过日子。第四，对你的控制欲，不是只有男人才有控制欲，女人也是有的。他希望你也可以听他的话，而不是什么都不听他的。我行我素，你听他的话。说明你们之间是有事商量的那种。第五，对你的期望欲，女人嘛，肯定是想自己的男人能做一点大事，赚一点大钱的。要不怎么改善生活，也算是正常吧。你自己对自己也会有这种欲望，别动不动就是女人爱钱，你不爱吗？再说连钱都不爱的人，你说是什么人？第六，对你的分担欲。他希望你能替他分担，当然他也会替你分担。两个人相互分担，彼此能看到彼此的不易，而不是把什么事都推给一个人。第七，对你的可预期欲，这点就是希望你是一个情绪、脾气、想法是一个可预期的状态，而不是想出是一出，忽冷忽热、忽暴忽柔的那种。他会捉摸不定。继而对你产生不知该怎么对待你的心情，他会很心累，不知道做啥对做啥错，也不知道该怎么和相处了，只想躲着你。女人对男人的欲望其实很简单，一是他对你好，二是你对他好，只是这中间会有很多细节性的东西，需要在相处的过程中慢慢去体会和总结。才能懂得如何去爱一个人。接下来，我们来听一个小故事。女人三十岁以后欲望会更强烈吗？张阿姨，我们今天一起去逛街吧。好久没陪你了。我对着镜子整理仪容，对着手机里的视频通话说道：“我心里有些内疚，最近工作实在太忙，经常忽略了和好朋友的约会。”张阿姨是我大学同学，虽然我们相识多年，但她一直是单身，而我已经结婚多年，有了孩子。我们曾经是无话不谈的好友，但随着生活轨迹的改变，我们的联系越来越少。别了，我又不是小姑娘了，哪还需要你这个小年轻陪着？张阿姨满不在乎的摆摆手。但我能从他的神情中看出一丝失落。那是一个阳光明媚的周末，我和张阿姨约在市中心的一家大型商场见面。我先到了，就在门口的长椅上坐着等他。我百无聊赖地打量着来来往往的行人，猜测着他们的身份和故事。
这时，一个熟悉的身影出现在视野里。张阿姨今天穿了一件鲜艳的红色连衣裙，妆容精致，气质甚是出众，我不由得有些羡慕。自从生了孩子后，我就很少这样精心打扮了。哇，阿姨今天真漂亮！我由衷地赞叹道。张阿姨满脸羞涩，不好意思地笑了笑。我们首先去了一家咖啡厅，点了几样小吃和饮料，有一搭没一搭的聊着天。最近工作还是那么忙吗？张阿姨问我，我点点头，叹了口气：“是啊，最近加班加点，每天都很晚才能回家。我的工作是一家外企的人力资源经理，管理着几百号人，压力很大，而且我的丈夫。”也经常在外地出差，家里只有我一个人操持，实在是身兼数职。你看起来气色很不好啊，是不是太累了？张阿姨关切地说。我无奈的笑笑，心里却在感叹：你们单身的人真是幸福啊，随时可以自由支配自己的时间。就在这时，一个男人走进咖啡厅，引起了我的注意。他大概三十出头的年纪，身材高大挺拔，长得帅气英武。更让我在意的是，他身上有一种独特的气质，散发着成熟男人的魅力。我下意识地多看了他两眼，却发现他也在打量着我。四目相对的一瞬间，我慌乱地低下了头，脸上一阵发烫。喂，你看什么呢？张阿姨发现了我的异常。在桌子底下踢了踢我，我赶紧掩饰道：“没什么，没什么，我只是在随便看看而已。”小王，你也在这里呀、啊？我下意识地招呼他。小王显然也没料到会在这里遇见我，有些局促不安地挥了挥手。就在这时，我发现那个帅气的男人已经走到了小王的身边，两人似乎是朋友关系。我暗自腹诽。原来小王也混在这种圈子里啊！看来现在的年轻人都挺会享受生活的。小王和那个帅气男人在咖啡厅里找了个僻静的角落坐下。虽然我努力克制自己，但视线还是时不时的飘向他们那边。你看上人家小王了？张阿姨突然开口打趣道。我被她一语戳破，顿时有些慌乱。才，才没有。你别乱说！我偷偷瞄了一眼张阿姨，她正专注于手机，看样子是在处理工作上的事情。作为单身女性，她是否也会像我一样，对异性的关注超出了正常范畴？我暗自猜测。突然，小王和那位帅气男人起身向我们这边走来，我下意识地坐直了身子，装作若无其事的样子。老师。您好，小王有些拘谨地打着招呼，我点点头，强行挤出一丝微笑。这位是我的朋友，他是一位时尚摄影师。小王给我们互相介绍着，这位是我的老师，也是公司的人力资源经理，伸出大掌，热情地和我们握手致意。他的手掌宽厚有力，在我的手背上停留了几分钟。似乎在用目光上下打量着我，我的心突然狂跳起来，一种奇异的感觉油然而生。你好，我是，很高兴认识你们。他开口说话了，嗓音低沉迷人。我是张小红，是他的朋友。张阿姨也热情地回应道，眼神却有些暧昧。我突然意识到，给人的魅力似乎不仅限于我一个人。那么。两位姐姐是否愿意让我为你们拍几张照片呢？突然开口提议道：“作为一个摄影师，我很乐意为你们这样漂亮的女士留下永恒的倩影。”我和张阿姨对视了一眼，同时笑了起来。尽管年龄都不小了，但内心深处，我们还是渴望被肯定和欣赏的。好啊，那就拜托你了。张阿姨爽快地答应了。就这样，我们跟着来到了一个僻静的小公园，让我们在一棵古树下坐下，然后拿出相机开始给我们拍照。
放松点，别那么紧张，美就应该自然流露，不需要太做作。”温柔地对我说。我深深地吸了一口气，尽量放松自己的神经。镜头前的我，似乎变成了另一个人，变得自信、大方、性感。我甚至有些沉醉在这种全新的体验中了。就在这时，一阵风吹来，撩起了我的裙摆。我慌乱之中想要拽住裙子，却被拦住了。别动，就这样很美。拍摄结束后，约我们到一家小酒吧坐坐。我和张阿姨对视一眼，同时点了点头。其实，我们每个人内心都有一个野性的自己。酒吧里。神秘兮兮的开口，只是被现实生活压抑了，很少展露出来。今天的拍摄就让我们解放了内心深处的欲望。我若有所思的点点头，脑海里浮现出刚才拍摄时的情景。当时的我是如此自信、大胆、迷人，仿佛就是口中的那个野性的自己。可惜现实生活中。我们总是被种种枷锁束缚着，张阿姨有些遗憾地说：“尤其是到了三十岁这个年龄，更容易被生活的重担压垮。”露出一个意味深长的笑容，举起酒杯示意我们和他碰杯。那就让我们今晚暂时解脱一下吧，女士们。酒过三巡，我和张阿姨都有些微醺了，不知不觉中已经坐到了我们中间。我能感觉到，他时不时地用肩膀轻轻蹭着我，似乎在暗示着什么。今天的拍摄真是太棒了，你们简直就是天生的模特呀！赞许地说，目光在我和张阿姨的身上逡巡。我的酒意已经上头，脑子有些晕乎乎的。那性感的声音在我耳边萦绕，我下意识地向他靠了靠。近乎痴迷地凝视着他深邃的眼眸。就在这时，一个男人走了过来，正是我的丈夫。他的眼神狰狞可怖，似乎要将我们生吞活剥了。老公，你怎么来了？我吓了一跳，酒意也被一扫而空。我打听到你在这里，特意过来看看。他咬牙切齿地说：“没想到竟然看到你和别的男人如此亲密，老公。”你冷静点，我拼命挣扎着，试图摆脱丈夫的钳制，但他的力气太大了，我根本无法做到。就在这个危急关头，张阿姨和钟宇反应过来，一起上前将丈夫扑倒在地。趁此机会，我赶紧逃开了。可就在我转身的一瞬间，却看到小王正目瞪口呆地站在不远处，一脸震惊的神情。我无地自容，红着脸快步离开了酒吧。外面的夜色温凉如水，我深深地吸了一口冷冷的空气，希望能冷静下来。可脑海里依旧一团乱麻，各种思绪在脑中激烈碰撞。我开始反思自己最近的行为和想法。不可否认，我确实对小王有了一些越轨的想象。也许是因为酒矿温存的婚姻生活，又或许是因为步入人生的中年危机。总之，我内心深处似乎对野性的东西产生了一种渴望和向往。今天遇到，无疑是点燃了我内心的某根导火索。他帅气性感，更重要的是，他身上散发出一种独特的魅力，让我几乎无法自拔。就连一向稳重的张阿姨，也在她的魅力下有些失常。就在我胡思乱想之际，一个人影突然出现在我面前。是，他似乎一直在跟踪着我。你还好吗？他关切地问我，语气中带着一丝暧昧。我别过头去，避开了他的目光。我很好，你不用操心了。别这样，我知道你现在一定很困惑。温柔地说：“但有些事情，你必须直面内心。”我不解地看着他，不知所以，深吸了一口气，郑重地开口：“其实，你们今天来酒吧，只是一个安排好的戏码。我是一个专业的心理导师，而今天的一切
，只是为了让你们认识到自己内心最深层的欲望。”我震惊的说不出话来。原来今天发生的一切，都是一个精心设计的圈套。人到了三四十岁这个年龄，内心总会产生种种困惑和矛盾。继续说道：“你们这些女性。”或多或少都会对自己的生活感到疲惫和迷茫，也会对野性的东西产生向往和渴望。这并不是一件可耻的事情，而是一种正常的生理和心理需求。承认内心的欲望，并合理的满足它，才是健康生活的正确态度。看出了我的犹豫，坚定地说：“否则，你只会被它压垮，活得更加痛苦。”就在我陷入沉思的时候，张阿姨突然跑了过来。她似乎刚刚和我丈夫大吵了一架。走吧，我们离开这里。她拉着我就往外走。我愣了一下，突然意识到了什么。原来今天的一切都是一个阴谋，而张阿姨也是事先就参与了进来。我愤怒地甩开张阿姨的手：“你们究竟要做什么？”你们是不是一直在骗我？张阿姨叹了口气，坦白地说：“我们的确是骗了你，但这是出于好意。我们只是想让你认清自己内心最真实的想法，别再欺骗自己了。”我的眼泪突然夺眶而出，滚烫的泪水流过脸颊。原来，我最亲密的朋友，也是在暗中谋划着这一切。我难以接受这个事实。感到前所未有的失落和孤独。就在这时，小王也跑了过来。他看了看我，又看了看张阿姨，似乎也明白了什么。老师，我知道您现在一定很困惑。小王开口说道：“但我们都是出于好意，希望您能够解放自我，活出最真实的自己。”我低下头，任由泪水肆意流淌。小王的话。无疑是最后一根稻草，彻底压垮了我的内心防线。我哽咽着，终于下定决心，直面内心。小王、张阿姨，甚至连他们都是好意提醒我，希望我能解放自我。我猛地抬起头，眼神坚定而果断。身边的小王、张阿姨和都略感诧异于我的这个决绝的神情。我决定了，我大声宣布。从今往后，我要彻底解放自我，活出最真实的自己，哪怕会失去一切，我也在所不惜。就这样，我开启了自我解放的新生活。同时，我和丈夫也直接决裂了。多年的婚姻生活早已失去激情，我们不过是将就着相伴而已。与其虚与委蛇，不如痛快分手，各自寻找。新的人生出口，离婚后的我开始尽情地去享受生活。我穿着性感的时尚装扮，画着精致的妆容，在夜店里肆意狂欢，偶尔也会和心仪的异性调情勾搭，尽情释放内心的欲望。有一次，我更是鼓起勇气，主动约会了小王。我们在一家私密的小酒馆里喝酒聊天。彼此都感受到了空前的新鲜和刺激。老师，我是不是应该换个称呼叫您了？小王有些羞涩地说。我会心一笑，用食指点了点他的嘴唇。从今以后，就叫我小甜心吧。就这样，我们开始了一段贝德的师生恋。每次在酒店里的疯狂缠绵过后，我都会感到无比的畅快和释然。仿佛把压抑已久的野性彻底释放出来了。就在我以为人生将一帆风顺之际，一个突如其来的打击狠狠地击中了我。有一天，我接到了医院的电话，说我得了绝症，可能只有半年的生命了。我先是呆呆地站在原地，许久都没有反应过来。等反应过来时，我泪如雨下。命运终究是捉弄了我。就在我以为自己彻底解放自我，开始尽情享受人生的时候，却突然被生命的残酷嘲弄了一把。我的野心和欲望就这样被无情地扼杀在摇篮之中。就在我心烦意乱之际。
张阿姨和小王来看望了我，看到我这副失魂落魄的样子，他们都感到非常心痛和自责。不，这都不怪你们。我打断了他的话，语气坚定：“这是我自己的选择，我现在后悔的不是当初的那个决定，而是在之后的生活中，我有失分寸，放纵的太过了。”小王点点头。替我继续说了下去。人生的意义不在于是否能尽情释放欲望，而在于如何正确引导欲望，并与理性和节制并行。我们当初提醒您解放自我，也只是希望您能活出最真实的自己，而不是要您放任自流，变得疯狂不堪。我若有所思的点点头，似乎终于找到了人生的答案。从那以后，我开始反思自己的生活，寻找生命的意义和价值。生命的时光就这样一点一点流逝，我也在这个过程中慢慢走出阴霾，重新拾起生命的意义。那天，医生告诉我，之前的检查报告弄错了，我并没有绝症，完全可以健康长寿。我先是呆立在原地，许久无语，接着。我突然大笑起来，笑得前仰后合，泪流满面。我哭着，笑着，亲吻着医生的手，感谢上天对我的这个重大恩赐。重获新生的我，豁然开朗。我意识到，生命的价值不在于是否能够尽兴地追求欲望，而在于如何用积极向上的心态去拥抱生命的美好。好了。今天的内容至此就分享完毕了。如果对你有所帮助，记得点赞、留言、分享给你身边的朋友。欢迎订阅我们，下期节目再见。